好了，太好了！妈，妈，妈，妈妈，妈，妈！怎么了？你这孩子风风火火的？好消息，天大的好消息！哎呀，你快说呀！我买彩票中奖了，中奖了，有什么大不了的呀？不就是三十五十块钱吗？大惊小怪的，什么三十五十的呀？我告诉你，大奖五百万。你说什么，儿子？我，我，我是不是听错了？五百万？妈，是你？你看我现在像是给你开玩笑的吗？真中奖了五百万。什么，儿子？你说的是真的？哎呀，儿子，这下可好了，以后妈就跟着你享福了。是啊，妈。这一下可是五百万，这我以后想怎么花就怎么花，工作我也不干了，我在家好好享受几天，我出去旅游。儿子，你想干嘛呀？就干嘛，你先等着，我现在就去村里呃炫耀炫耀去。哎哎哎哎，你干什么呢？啊，这种事你怎么能能和村里边的人说呀？我告诉你啊，谁都不能说。你要是跟村里面的人说的话，那他们不都得找我们借钱呀？啊，特别是那些穷亲戚，我告诉你啊，以后少理他们。哦，是是是，儿子，还是你聪明。那些穷亲戚啊，以后啊，咱们呀、啊、就不跟他们来往了，咱们咱们搬出去住，不在这个农村住了，知道了吧？好、哦，儿子，妈都听你的。哎，对了，妈，我中五百万这事儿。要不要告诉兰兰呀？儿子，你傻呀！你告诉他了，他不得分你的钱呀？这兰兰呀，就是个农村姑娘，她娘家那些穷亲戚要是知道你现在中了五百万，那那不得都来给你借钱呀？对对对,对，是啊，他还有两个弟弟呢，到现在还没结婚呢，到时候肯定会找我要钱的。儿子，我告诉你，这个事呀。你知我知，天知地知，谁都不让知道。不行，我知道了。可是妈，这我和兰兰天天住在一起，这我瞒得了一时，瞒不了一世。我我能瞒住他吗？你说的也是，儿子，咱得好好想想办法呀。不管怎么说，这个钱的事啊，不能让他知道。妈，要不然这样吧，我呀。跟兰兰离婚，那离婚，他还得分给你分钱呀？咱们不告诉他这个钱，他知道这五百万，我呀，就跟他离婚，离过婚之后，把咱们啊现在的财产，我给他分一下，剩下的，咱们就拿着钱去外地，到时候他怎么也找不到我。儿子，我我看行，这个事啊，就这么定了。那好，妈。啊，现在就回去。那行，儿子，这件事呀、啊，越快越好。你想一想，这你有五百万了，以后什么样的媳妇找不到呀？你说的对，到时候啊，找个漂亮的、年轻的。那我现在就回去给他闹离婚。好，儿子，你快回去。啊。哎呀，这下好了，我儿子有钱了，以后我就能跟着我儿子去享福啦。宝，你干什么去了呀？我都给你打了一天电话了，你也不知道给我回一个。回什么回呀、啊？你在这干嘛呢？我啊，在等着你回来吃饭呢。你说说你刚到家，怎么就发那么大的火啊？哼，我发火，我发火怎么了？我还不能发火了？我想发火就发火。行行行，你先别生气，有什么话，谁惹你生气了呀？哼，谁惹我生气？就是你呗。我。我我是哪里惹你生气了？我怎么不知道啊？哪里惹我生气了？兰兰，你看看你，现在成什么样子了啊？土里土气的，也不知道好好打扮打扮。现在带你出去，啊，我都觉得丢人。你这是干什么呀？一回来就冲我发火。你说干什么呀？我告诉你啊，我早就看不上你了。咱俩离婚。离婚？尊宝，这这咱们两个过得好好的。
。你怎么就提离婚呀？好好的，好什么好啊？你自己觉得好好的吧？我早就看不上你了。反正啊，我就要跟你离婚，只要你同意就行。我不离。你不是。兰兰，我都这样对你了，你凭什么不离啊？啊！要是我之前哪里做的不对，你告诉我，我改还不行吗？咱们两个别离婚了。不行，兰兰，要不然这样吧，你给我离婚啊，房子留给你，咱家里的钱啊，我大不了都留给你，我净身出户，行不行？这些我不要，我只想和你在一起。不是，兰兰。你是不是没听懂啊？我说你要是跟我离了婚，这个房子还有我们家的钱，我都给你，你怎么就不同意啊？你这是干什么呀？我刚才不都说了吧，这些东西我不要。你，你怎么就说不懂呢？你这是干什么呀，崔某？你说干什么呀？我就要跟你离婚，赶快同意！我不说了吗？我只想和你在一起。不行，我告诉你啊，这个婚非离不可。我就不明白了，你为什么非要和我离婚呀？这离婚，离婚要什么理由啊？啊，就是不喜欢你，看不上你了，就要跟你离婚。我告诉你啊，这个婚离定了，我现在啊就出去打离婚协议。你给我等着，不签字也得签。哎，尊宝，这尊宝，以前也不是这样，现在怎么变成这样了呢？我该怎么办？小东，喂，小东，姐，我告诉你一个好消息啊！好消息？什么好消息啊？我想我姐夫呀、啊，已经告诉你了，我姐夫他中了五百万呢。你说什么？你姐夫中了五百万？是呀、啊，姐，你不知道？小东，这件事你是怎么知道的？行，这事我知道了。姐还有事儿，姐先挂了。好你个李尊宝啊！我说呢，怎么一回来就发那么大的火，还要跟我提离婚啊？原来是中了五百万。行，你给我等着。哎呀，讲这干什么啊？啊，行李打好了，签字。想让我签字啊？可以啊，不过。这些还不够，怎么不够啊？房子还有钱都给你了，你还想要什么呀？我想要什么？你应该知道啊，我想要的是那五百万。五百万？什什么五百万呀、啊？都到现在了，还装着呢，就是你中的那五百万呀。兰兰，你说什么呢？我什么时候中五百万了？都到现在了，还揣着明白装糊涂呢。小东打电话，把什么都告诉我了。你中了五百万。小东。是啊，他朋友就是开彩票站的，就是你去的那家。没想到吧？什么？兰兰。怎么，说不上来了吧？我还纳闷呢，怎么一回来就对我发那么大的火，还要跟我离婚呢？原来是怕我分你那五百万呀。我告诉你，李森宝，你的那些钱啊，都是婚内财产。咱们两个就是离婚，那些钱也有我的一份儿。兰、嗯、兰，不不离了，不离了，你说不离就不离呀、啊！现在你说的不算，必须离。而且我还有一件事要告诉你，在你回来之前啊，我都想好了，准备把咱们的房子都给卖了。什么？卖房子？不是，兰兰，这好好的，为什么要卖房子呀？你说为什么呀？为了你，你还记不记得上次咱们去体检的时候，我去拿结果，你知道医生怎么说吗？说你啊得了癌症。我还想着，咱们夫妻一场，我不会丢下你的，把这个房子卖了也会给你看病的。没想到啊，你现在中奖了，居然这么对我。你不是说要离婚吗？那我成全你，既然你无情，就别怪我无义。我该得的钱，你不能少我一分。咱们这个婚啊，离定了。怎么吓傻了？说不出这话了？李尊宝，这是你的诊断书，自己好好看看吧。什
吗？我，我真的得癌症，怎么会这样？这，这怎么会这样？